আসসালামু আলাইকুম আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি সারিয়া নেওয়া যাচ্ছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে যে তাইওয়ান কেন জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল একসময় জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করত মূলত তাইওয়ান কিন্তু উনিশশো সালে তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে যায় এবং মেইন চায়না বা মূল চীন তারা জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব পায় তো চলুন শুরু করা যাক একটা সময় পর্যন্ত চীনে অনেক রাজবংশ চীনকে শাসন করেছে তার মধ্যে সর্বশেষ যেই প্রভাবশালী রাজবংশ ছিল সেটা ছিল মানচু রাজবংশ অথবা কুইং রাজবংশ তো এই কুইং রাজবংশের বিরুদ্ধে চীনে একটা জাতীয়তাবাদী বিপ্লব হয় যেটাকে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অথবা সিনহাই বিপ্লব বলে তো এই বিপ্লবের সময়টা ছিল উনিশশো এগারো থেকে উনিশশো বারো এবং এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সানিয়াদ সেন উনিশশো পাঁচ সালে এই সালটা দরকার নাই পরীক্ষা আসবে না কুয়োমিনটাং নামে এটা হচ্ছে কুয়োমিনটাং অথবা কুয়োমিনটাং দুইটাই বলা হয় কুয়োমিনটাং নামে তিনি একটা দল গঠন করেছিলেন এবং এই দলের ব্যানারেই তিনি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছিলেন যে রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের জন্য তিনি বিপ্লব করেছিলেন এবং তিনি হচ্ছে ইউরোপীয়দের যে আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ সেটারও তিনি বিরোধী ছিলেন তো এই বিপ্লবের ফলাফল হিসেবেই কিন্তু চীনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং চীনে যেহেতু এতদিন পর্যন্ত রাজতন্ত্র ছিল সুতরাং রাজতন্ত্রের পরে কি হবে রাজতন্ত্রের পরে প্রজাতন্ত্রী বা রিপাবলিক অফ চায়না গঠিত হয় তাহলে রিপাবলিক অফ চায়না বা আর ও সি অথবা প্রজাতান্ত্রিক এটা কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক রিপাবলিক মানে হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক আর পিপলস রিপাবলিক মানে গণপ্রজাতান্ত্রিক তাহলে রিপাবলিক অফ চায়না বা আর ও সি প্রতিষ্ঠা করেন কে সানিয়াত সেন এটা কিন্তু মনে রাখবেন এই টার্মটা যে আর ও সি ঠিক আছে সানিয়াত সেন যখন মারা যান তখন তার গড়া যে দল কুয়োমিনটা এই দলের নেতৃত্বে আসেন চিয়াং কাইশেক সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হইল উনিশশো বিশ বা একুশ সালের দিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসএসআর তো চীনেও এই ছোঁয়া যেহেতু লেগেছিল এর মধ্যেই উনিশশো একুশ সালে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় বা চায়নার যে সমাজতান্ত্রিক দল সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় এই সালটাও দরকার নাই ঠিক আছে শুধুমাত্র এই নামটা পড়লে হবে যে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি তো এই দিকে এই যে চিয়াং কাইশেক চিয়াং কাইশেকের সাথে আবার কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বা ইউএসএ তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করেছে তো যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি সুতরাং একটা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি কখনোই চাইনি চায়নাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক বা প্রতিষ্ঠা পাক তো যুক্তরাষ্ট্রের ভরসায় চিয়াং কাইশেকদের চিয়াং কাইশেকের সাথে চাইনিজ যে কমিউনিস্ট পার্টি তার কিন্তু ঝামেলা লেগেই ছিল এবং এই আস্তে আস্তে দেখা গেল যে এই দুইটা দলের মধ্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয় এবং ওইটাকেই চায়নার গৃহযুদ্ধ বলে এবং চিয়াং কাইশেক কিন্তু তিনি কখনোই চান নাই যে কমিউনিস্টদের হাতে চীনের নিয়ন্ত্রণটা চলে যায় এই কারণে তিনিও শক্ত হাতে কমিউনিস্টদের দমন পীড়ন শুরু করেন তো এই দুইটা দলের মধ্যেই যে রেসারেসি বা মারামারি সেটাকেই বলা হয় চায়নার গৃহযুদ্ধ তো চীনের গৃহযুদ্ধের যে সময়কালটা এই সময়কালটা একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে চীনের এই গৃহযুদ্ধের সময়কালটা ছিল উনিশশো সাতাইশ থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত এই পুরোটা সময়ই কিন্তু চীনের একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং আর দিকে চীনের জাতীয়তাবাদী দল রিপাবলিক অফ চায়না বা আর ও সি এদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেছিল তো এর মধ্যে উনিশশো সালে চীনের যে কমিউনিস্ট পার্টি সে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আসেন মাও সে তুং কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব নেন হচ্ছে মাও সে তুং তো উনিশশো সালে যখন তিনি দায়িত্ব নেন তখন কিন্তু চীনে বা শুধু চীনে না পুরো বিশ্বে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে চীনও কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাইরে ছিল না এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে চীনের যেই গৃহযুদ্ধ ওইটা কিন্তু কিছুদিন অফ ছিল এই দিক দিয়ে আবার 
চীনের একটা অঞ্চলের নাম ছিল মাঞ্চুরিয়া মাঞ্চুরিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের যেই প্রেক্ষাপটগুলো সেখানে আপনারা দেখেছিলেন যে মাঞ্চুরিয়া কিন্তু জাপান দখল করে নিয়েছিল জাপান দখল করে নিয়েছিল তো এই সময়টাতে চীনের গৃহযুদ্ধ কিছুদিন অফ ছিল তারা চিন্তা করল যে আমরা তো আরেক দেশ আরেক দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি সুতরাং আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে আরেক দেশকে কিভাবে হটানো যায় সেই চেষ্টাটা আমরা করব তো এই কারণেই তাদের মারামারি কিছুদিন বন্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং এখানে জাপান হেরে গেল এবং এখানে মাঞ্চুরিয়া চীনের দখলে আবার পুনরায় চলে আসলো এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর চলাকালীন সময়ে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ চীনের যে সমাজতান্ত্রিক দল সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাপোর্টে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে কারণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখল যে তার পাশের একটা বড় দেশ হচ্ছে চায়না এই চায়নাতে যদি সমাজতন্ত্র কোনোভাবে ঢুকানো যায় তাহলে এইটা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য একটা বিশাল বড় হেল্প হবে এই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু চায়নাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ রকমের সাহায্য করেছিল তো এই ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উনিশশো সালে চীনের যে কমিউনিস্ট পার্টি তারা খুব ভালো রকম আন্দোলন করে এবং এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই চীনের যে প্রজাতান্ত্রিক দল অর্থাৎ আর ও সি আর ও সি রিপাবলিক অফ চায়না এই রিপাবলিক অফ চায়নার পতন ঘটে রিপাবলিক অফ চায়নার নিয়ন্ত্রণ ছিল কার হাতে চিয়াং কাইশেকের হাতে ছিল আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়নার নেতৃত্ব ঠিক আছে তো চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না বা চিয়াং কাইশেক যেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সেই দলটার পরাজয় ঘটে এবং চীনে কমিউনিস্ট পার্টি বা মাও সেতুংয়ের যে কমিউনিস্ট পার্টি সেটার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো সালে এবং এই মাও সেতুং তিনি চীনের নামকরণ করেন দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না বা গণপ্রজাতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্র পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না বা এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় পি আর ও সি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এই নামটা মনে রাখবেন পি আর ও সি এবং হচ্ছে আর ও সি তো চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক্সাক্ট যে ডেট সেটা হচ্ছে পহেলা অক্টোবর উনিশশো এবং এটার নেতৃত্ব দেন মাও সেতুং বা মাও জে দং এবং এর ফলেই চীনে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না বা সংক্ষেপে পি আর ও সি প্রতিষ্ঠিত হয় যদি চীন হয় এইখানে রয়েছে ছোট্ট একটা দ্বীপ যেটা হচ্ছে তাইওয়ান এবং এই মাঝখানের যে জায়গাটা এটা হচ্ছে তাইওয়ান প্রণালী তাহলে এটা হচ্ছে চায়নার মূল ভূখণ্ড মেইনল্যান্ড অফ চায়না এবং এই যে এইটা এইটা হচ্ছে তাইওয়ান তো চায়নার মূল ভূখণ্ড পুরোটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন মাও সেতুং তার কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে এবং তিনি সেখানে এই যে মেইন চায়না মেইন চায়না সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পি আর ও সি বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না চিয়াং কাইশেক চিয়াং কাইশেক তিনি এই ফরমোসার প্রণালী পার হয়ে তিনি তাইওয়ানে আশ্রয় নেন এবং এই তাইওয়ানেই তিনি তার যে আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না সেটার সেই দল কর্মকাণ্ড তিনি হই আর ও সি বা তাইওয়ান থেকে তিনি চালিয়ে যান এই হচ্ছে সেই চিয়াং কাইশেক এই হচ্ছে তার রিপাবলিক অফ চায়না তাহলে এখন জিনিসটা খেয়াল করেন যে এই যে চায়নার যে মেইন ভূখণ্ড চায়নার যে মেইন ভূখণ্ড এইখানে গঠিত হইল পি আর ও সি বা পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না আর এইখানে যে তাইওয়ান দ্বীপ আছে এই তাইওয়ান দ্বীপে গঠিত হইল আর ও সি তাহলে এই যে আর ও সি এইটাও রিপাবলিক অফ চায়না আবার পি আর ও সি এটা হচ্ছে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না তাহলে দুইটাই কিন্তু চায় না তাহলে এখন পৃথিবী কোনটাকে চায় না হিসেবে ধরবে এবার আসেন যুক্তরাষ্ট্রের সাপোর্ট সবসময় কার পক্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাপোর্ট সবসময় কার পক্ষে ছিল কাইশেক আর ও সি যুক্তরাষ্ট্রের সাপোর্ট সবসময় রিপাবলিক অফ চায়না বা এই ভদ্রলোকের উপরে ছিল চিয়াং কাইশেকের উপরে ছিল এবং চায়নাতে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় 
তখন কিন্তু এই যখন সমস্যা বিপ্লবটা সফল হয় তখন চায়না কিন্তু পৃথিবী থেকে মোটামুটি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কারণ চায়নাকে অনেক দেশই তখন কিন্তু স্বীকৃতি দেয়নি অর্থাৎ চায়নার যে মেইনল্যান্ড বা এই যে চায়নার যে মেইন যে ভূখণ্ড এই ভূখণ্ড কিন্তু অনেক দেশই স্বীকৃতি দেয়নি তাহলে তখন মূলত এই যে তাইওয়ান বা আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না এই চায়নায় কিন্তু পৃথিবীতে চায়না নামে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছিল অর্থাৎ চিয়াং কাইশেকের যে আর ও সি তাইওয়ান এই তাইওয়ান কিন্তু উনিশশো সালের পর থেকে মূলত এই তাইওয়ানকেই চায়না হিসেবে পুরো পৃথিবী জানত এবং জাতিসংঘের ইতিহাস পড়ার সময় আমরা যে দেখেছিলাম যে ওইখানে চায়নার প্রতিনিধিরা ছিল তারপরে চায়না একটা স্থায়ী সদস্য তখন কিন্তু মূলত এই যে তাইওয়ান বা আর ও সি মূলত এই চায়নাকেই বোঝানো হতো তো এটাই এখানে বলা আছে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কিন্তু চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে তার যে আর ও সি বা রিপাবলিক অফ চায়না সেই রিপাবলিক অফ চায়নার যে নেতৃত্ব তিনি সেটা সেখান থেকে দিয়ে আসছিলেন এবং চায়নার মেইনল্যান্ড বা মূল ভূখণ্ডে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হইল পহেলা অক্টোবর উনিশশো সালে নাইনটিন এই এই পরে অর্থাৎ উনিশশো সাল এই উনিশশো সালের পর থেকেই বা উনিশশো সাল থেকে মেইন চায়না সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না তো তখন মাও সেতুংয়ের যে পিআরওসি বা চায়নার যে মেইনল্যান্ড তারা এখন কি করবে তারা চিন্তা ভাবনা করলো যে আমরা হচ্ছে চায়নার বিশাল একটা অংশ কিন্তু আমাদের পুরো বিশ্বে কোনো স্বীকৃতি নাই এবং এবং জাতিসংঘেও আমাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নাই এটা মূলত তাইওয়ানের প্রতিনিধিত্ব তাহলে এটা সলভ করতে হবে এখন কি করা যায় এই চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সম্মেলনের আয়োজন করে উনিশশো সালের যে পিকিং শান্তি সম্মেলন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে এই সম্মেলনটাতে গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু এই সম্মেলনটাও কিন্তু পুরো বিশ্বের মনোযোগ বা পুরো বিশ্ব যাতে চায়নার মেইন ভূখণ্ড বা মেইনল্যান্ড বা পিআরওসিকে যাতে স্বীকৃতি দেয় সেই কারণেই কিন্তু এই সম্মেলনটা হয়েছিল তো উনিশশো সাল পর্যন্ত উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু রিপাবলিক অফ চায়না বা তাইওয়ান এই তাইওয়ানই মূলত জাতিসংঘে পুরো চীনের প্রতিনিধিত্ব করত তো পরবর্তীতে আসলে দেখা গেল যে চায়নার যে বিশাল ভূখণ্ড এই বিশাল ভূখণ্ডকে আসলে কিভাবে পিআরওসি বা তাইওয়ান বাদ দিবে কারণ তাইওয়ান তো ছোট্ট একটা দেশ এই পুরোটা যদি চায়না হয় এখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ হচ্ছে তাইওয়ান তাহলে এই যে চীনের বিশাল ভূখণ্ড বিশাল মানুষ এই বিশাল সংখ্যার মানুষ দিন দিন আসলে বিভিন্নভাবে জাতিসংঘে দাবি জানিয়ে আসছিল যে আমরাই মেইন চীন এবং আমরাই চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই জাতিসংঘে তো এটা আবার তাইওয়ান মানতে ছিল না তো পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অন্যান্য দেশেরও প্রেশার বাড়তে থাকলো অন্যান্য দেশে বলল যে তাইওয়ান তো ছোট্ট একটা দ্বীপ এই দ্বীপের এই দ্বীপ এই শুধু একটা দ্বীপ কেন চায়নার চায়নার নেতৃত্ব চায়নার যে প্রতিনিধিত্ব করবে শুধু এই দ্বীপটাই কেন কারণ হচ্ছে এখানে যে চায়নার বিশাল একটা অংশ বাকি পড়ে রয়েছে তাদের তো কোনো প্রতিনিধিত্ব নাই তো এই চিন্তা ভাবনা থেকেই বা এই প্রেশারের প্রেশার থেকেই জাতিসংঘর সাধারণ পরিষদ একটা ভোটের ঘোষণা দেয় একটা ভোটের ঘোষণা দেয় যেই ভোট যেই ভোটের এজেন্ডা ছিল যে জাতিসংঘে কোন চায়না থাকবে কি পি আর ও সি থাকবে নাকি আর ও সি থাকবে কোনটা থাকবে তো তাইওয়ান তখন আবার দেখল যে আসলে দিন দিন তাদের যে নিয়ন্ত্রণ তাদের যে প্রতিনিধিত্ব সেটা দিন দিন আসলে কমে আসতেছে এবং তারা কিন্তু এই ভোটে জিতবে না তো এই ভোটে তারা জিতবে না এই চিন্তা ভাবনা থেকেই জাতিসংঘে ভোট হওয়ার আগেই তাইওয়ান বা আর ও সি তারা নিজেদেরকে জাতিসংঘ থেকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং জাতিসংঘ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরে পি আর ও সি বা গণপ্রজাতন্ত্রী চায়না তারা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে অর্থাৎ এই উনিশশো সালে চায়নার যে মেইনল্যান্ড তারা জাতি মেইনল্যান্ডের যে জনগণ তারা জাতিসংঘে 
প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় এবং তাইওয়ান এই উনিশশো সালে জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে যায় তো এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে সবাই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চলে আসবেন আমন্ত্রণ রইল